Bonjour et bienvenue dans l'épisode 136 du podcast Fluidité. La couturière Coco Chanel, icône intemporelle de la mode connue dans le monde entier, a révolutionné l'industrie avec son style audacieux et son esprit visionnaire. Depuis son enfance difficile jusqu'à sa gloire internationale, on parlera des faits importants de sa vie. Alors je vous invite à découvrir l'histoire fascinante de cette pionnière et à plonger dans l'univers élégant et innovant d'une légende de la mode à la française. Mais pour ça, restez à l'écoute Tu apprends le français Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre club VIP, ah, C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus exclusifs comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus avant le public. Donc tout pour favoriser votre immersion. Le Club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français. On discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français deux fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier et vous faire des amis. Vous allez pratiquer votre français en prenant du plaisir et c'est crucial pour rester motivé. Pour vous inscrire au Club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour rejoindre notre club VIP sur Patreon. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Je fais souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon. Bon, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous avez voté pour Coco Chanel. Sachez que j'ai déjà fait plein d'épisodes sur la vie de différentes personnalités de différents domaines, donc n'hésitez pas à écouter les autres biographies disponibles. Alors, Gabriel Chanel est né en août 1883 à Saumur, dans la région Pays de la Loire. Elle n'a pas dévoilé grand-chose à propos de son enfance, mais on sait qu'elle se sentait seule et qu'elle n'aimait pas vraiment son père. Douze ans après sa naissance, sa maman décède et son père abandonne la petite Gabrielle et ses deux sœurs dans un orphelinat. Coco ne le reverra jamais et se considérera comme orpheline. Il paraît que c'est dans l'environnement rude et austère de l'orphelinat qu'elle a appris la couture et qu'elle aurait trouvé beaucoup de son inspiration pour ses futures créations, donc un univers sobre et aux couleurs neutres. Elle y passera presque 7 ans de sa vie d'adolescente. En 1903, étant habile de ses mains, la jeune Gabrielle devient couturière chez la maison grand-père à Moulins, en Auvergne. Mais elle rêve d'un avenir meilleur qu'une simple employée. Et à 24 ans, elle commence à chanter et à se produire en spectacle dans un café-concert de la ville. C'est ici qu'on la surnomme Coco, en relation avec le titre d'une chanson qu'elle aimait chanter. Elle sera repérée par un jeune spectateur fortuné du nom de Étienne Balsan, qui se consacre à l'élevage des chevaux de course et fait découvrir à Chanel cet univers aisé et mondain. C'est à partir de là, que la couturière entreprend sa révolution vestimentaire. Parce que à cette époque, les femmes montaient les chevaux en Amazon, c'est-à-dire les deux jambes du même côté du cheval, pour pas que leur robe se lève et qu'on voit leurs chevilles, surtout pas. Mais Chanel en décide autrement. Elle monte les chevaux à Califourchon, habillée en pantalon ou en polo comme les hommes, mais comme aucune autre femme. Elle crée également des chapeaux très différents de ceux de l'époque, elle se fait des amis dans ce monde assez mondain et assez riche, euh, qui deviennent fans de son style unique en son genre, à la garçonne, mais toujours élégante et chic. Donc le style à la garçonne, euh, c'est quand une femme s'habille à la manière d'un garçon. Mais sa relation avec Étienne se termine car elle ne l'aime plus. Cela dit, grâce à lui, elle va rencontrer un autre homme fortuné et cultivé, euh, l'anglais Arthur Capel, euh, surnommé Boy, euh, dont elle va tomber amoureuse, et qui sera l'homme de sa vie. Boy voit le très grand potentiel de Coco et va l'aider à devenir la grande Chanel. Il la conseille et la poussera à ouvrir sa première boutique parisienne en 1909 en lui prêtant les fonds nécessaires. 
dans sa boutique, elle confectionne ses chapeaux et c'est à partir de ce moment que son succès va démarrer. Puis en 1913, elle ouvre une deuxième boutique à Deauville et encore une autre à Biarritz en 1915, ah, donc elle a un succès fou. Coco libère la femme tout en imaginant une nouvelle silhouette. Elle raccourcit les robes pour dévoiler les chevilles et le bas des mollets ou encore enlève les corsets euh, trop contraignants. La styliste crée des vêtements plus simples et plus pratiques, adaptés au quotidien de la femme devenant plus dynamique. Elle enterre une époque et fait basculer la mode. Coco Chanel devient la reine de Paris en ayant l'une des maisons de couture les plus importantes de la capitale avec plus de 300 ouvrières. Si vous pensez au cliché du français, vous vous représentez sûrement quelqu'un avec un béret et une marinière. Vous savez, ce haut à rayures horizontales bleues et blanches. Au départ, c'était un vêtement militaire, mais Coco en a fait un accessoire de mode. C'est elle qui a commencé à confectionner une marinière et à en vendre dans sa boutique de Deauville pour sa collection marin. Le vêtement rencontre un franc succès et devient même luxueux. Son histoire d'amour avec Boy se porte très bien. Mais elle va se terminer brutalement et tragiquement lorsque le 22 décembre 1919, Boy Capel meurt dans un accident de la route. C'est le drame pour Coco Chanel à qui l'aimait à la folie. Et elle dit « Ou bien je meurs aussi, ou je continue ce que nous avons commencé tous les deux. » La couturière opte pour la deuxième option. Elle décide de surmonter sa grande peine et sa douleur et de continuer sa carrière professionnelle. Coco Chanel se fait des amis dans le monde artistique avec qui elle collabore, comme Picasso, Stravinsky, Ravel ou encore Misia Sert, qui sera sa muse, son égérie. Elle va ensuite entretenir une courte relation avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, qui lui inspirera quelques créations, mais surtout qui lui fera rencontrer Ernest Beau. Ernest Beau, c'est un parfumeur qui travaille pour les tsars russes, et ils vont ensemble créer un parfum, le fameux Chanel numéro 5. Alors pourquoi ce numéro En fait, Ernest a présenté à Coco euh, deux séries d'échantillons, numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24, et selon la légende, elle a choisi l'échantillon numéro 5. Le parfumeur russe euh, a demandé à Coco de trouver un nom au parfum. Elle lui a répondu qu'elle lançait sa collection le 5 mai, donc le cinquième mois de l'année, euh, donc de laisser au parfum son numéro qui lui portera chance. Le parfum est lancé en 1921 et en effet, dès 1929, euh, il deviendra le plus vendu au monde et en France bien sûr, où toutes les femmes le veulent. Pour ce qui est du flacon et de sa forme très rectangulaire, elle se serait inspirée de la flasque du whisky euh, de son Boy Capel pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, Chanel numéro 5, c'est le parfum le plus célèbre au monde et le deuxième le plus vendu en France. En 1924, Chanel commence une relation avec le duc de Westminster, l'homme le plus riche d'Angleterre. Encore une fois, elle s'inspire du style masculin anglais pour le rapporter à la mode féminine française, comme par exemple les vestes en tweed. Le duc est fou amoureux de Coco, il la couvre de fleurs et de bijoux, lui offre tout ce qu'il peut, mais leur relation finit par s'éteindre, donc elle ne sera jamais duchesse. En 1926, Coco Chanel crée la fameuse petite robe noire euh, qui allait à contre-courant de la mode euh, puisque le noir était une couleur réservée soit au deuil, ce sentiment de tristesse après le décès d'un proche, soit au personnel de maison. C'est une robe courte et légère euh, dont les lignes simples et la couleur sombre effacent les formes féminines. De nos jours, cette petite robe noire est devenue très glamour et elle est portée par les plus grandes stars pour les grands événements ou défilés. Encore un énorme succès pour Mademoiselle, le surnom de Coco Chanel. Chanel dirige alors environ 4000 ouvrières à cette époque, mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. En effet, ces ouvrières se mettent en grève en 1936 lors d'un mouvement de grève national pour demander de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Coco accepte, mais elle va toutes les licencier en 1939, euh, lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, en prétextant que la mode ne convient plus à cette période. Au sommet de sa gloire, à 56 ans, elle ferme donc sa maison de couture du jour au lendemain pour se consacrer à ses parfums et part se réfugier en Suisse. Elle garde quand même une chambre au Ritz, où elle habitait, et où elle a une relation avec un barreau allemand, 
euh, ce qui va créer des rumeurs de collaboration avec les forces allemandes et on va même la considérer antisémite. Euh, bref, c'est une période un peu trouble de la vie de Coco. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et elle va bientôt faire son grand retour. Après de longues années passées en Suisse, en 1954 et âgée de 71 ans, elle rappelle ses équipes pour rouvrir sa maison de couture à Paris. Elle lance plusieurs incontournables et symboles de la marque, euh, comme le tailleur en tweed. C'est un ensemble composé d'une veste et d'une jupe. Mais il y aura aussi les fameux escarpins bége noir et le fameux sac matelassé avec la chaîne dorée en bandoulière. Si vous cherchez euh, sac à main Chanel sur Google, euh, c'est le premier que vous verrez. Euh, il s'appelle le 2.55 et il coûte actuellement 4700 euros minimum. Euh, je croyais qu'il y avait une erreur de prix, mais pas du tout. Durant le défilé de sa nouvelle collection, la presse française la critique, euh, se moque de ses nouvelles créations et considère son événement comme un fiasco, un échec total. Par contre, la presse américaine adore et pense que Coco Chanel apporte une vraie révolution à la mode. La créatrice va retrouver alors sa puissance et va imposer son style à la planète entière. De nombreuses actrices françaises et américaines vont porter son fameux tailleur en tweed, euh, comme Liz Taylor, euh, Romy Schneider, Marilyn Monroe, euh, ou encore la femme du président Kennedy. À Dallas, en 1957, elle reçoit même un Oscar de la mode. Dans les années 60, on voit apparaître la mini-jupe, mais Chanel s'oppose à cette mode et ne veut pas montrer les genoux des femmes euh, disant qu'ils sont moches. Vient ensuite la vague hippie en 1968 qui va casser les codes de la mode et Chanel ne va pas trop l'apprécier et va se renfermer dans son travail plus solitaire que jamais. Le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, elle meurt euh, dans sa suite de l'hôtel Ritz au 15 Place Vendôme à Paris. Dans les années 80, le styliste Karl Lagerfeld devient le directeur artistique de Chanel, euh, va aider la marque à surmonter ses difficultés de l'époque et va la rendre plus célèbre que jamais. De nos jours, Chanel est une maison de haute couture, euh, mais elle fait aussi des bijoux, des sacs, euh, des lunettes, euh, des parfums, du maquillage, des soins, etc., etc. La marque est évidemment mondialement connue et il y a des boutiques euh, dans beaucoup de pays qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires. La mode française doit beaucoup à cette grande dame, Coco Chanel, qui restera une icône de la culture de notre pays. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français et plein de culture comme d'habitude. D'ailleurs, réécrivez dans les commentaires le nouveau vocabulaire que vous avez appris. Si vous êtes resté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et moi, je vous dis à bientôt